ഹായ് ഓൾ ഡി എ ഡ്രീം ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇന്ന് രാഷ്ട്രം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി ജീവത്യാഗം ചെയ്ത ധീര ജവാന്മാർക്ക് ഡ്രീം ക്രിയേഷൻ ടീമിൻ്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ ആദ്യമേ അർപ്പിക്കുന്നു ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ ആഹ്വാനങ്ങൾ ഇന്ന് രാജ്യത്താകമാനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ബഹിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലടക്കം എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ഒരു ക്ലാരിഫൈ വ്യക്തത വരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ ഉറപ്പ് തരുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ വിദേശ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തോളം തന്നെ അതിനും പഴക്കമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ധീരരായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ ബി ഇന്ത്യൻ ബൈ ഇന്ത്യൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള വലിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ എന്നും ഉയർത്തിയിരുന്നു നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ബഹിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നൊരു കമ്പനിയാണ് ക്രമേണ കച്ചവടക്കാരൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു നീണ്ട ഒരുപാട് വർഷങ്ങളുടെ പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വതന്ത്രമായി മാറുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ കമ്പനികൾ പോയോ നമുക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം കിട്ടിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ആ കമ്പനിയെ പുറത്താക്കി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം തേടിയ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഇന്ന് എനിക്ക് വളരെ ഒരു ഭീകരമായ ഒരവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യമെന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം നാൽപ്പതിനായിരത്തിലധികം എം എൻ സീസ് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി നമ്മുടെ ആകമാനം മൂടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും നാൽപ്പതിനായിരം ചെറിയൊരു സംഖ്യയല്ല ഒരു ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ നമ്മൾ ഇന്ന് നാൽപ്പതിനായിരം കമ്പനികളുടെ കരാള ഹസ്തങ്ങളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ കേവലം എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം രക്ഷപ്പെടുമോ നമ്മുടെ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞു ഇടിഞ്ഞു എന്ന് എല്ലാ സമയങ്ങളിലും പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേതൃത്വത്തിന് ഈ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഒരു കാര്യം ഞാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷത്തിലധികമായി സ്വദേശി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഷേർട്ടും ഈ കോട്ടടക്കം ഒരു ഇന്ത്യൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു വിഷയം എനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് മുതൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഗുഡ് നൈറ്റ് വരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും വിദേശ കുത്തക എം എൻ സി കമ്പനികളാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഇത്രയധികം വർഷങ്ങളായി കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വിദേശ കുത്തക കമ്പനികളുടെ അവരുടെ ചൂഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സമ്പത്തിനെ ചോർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വലിയ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയെ വ്യാപി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ചെറിയ റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് കിട്ടുക യൂനി ലിവർ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൻ്റെ എഫ് എം സി എഫ് എം സി ജി മേഖലയെ ആകമാനം അടക്കി ഭരിക്കുന്ന യൂനി ലിവർ ഇംഗ്ലണ്ടാണ് അവർ പല പല പേരുകളിൽ അവരവരുടെ ഓരോ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവരുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ ഏറ്റവും വലിയ അവരുടെ യൂനി ലിവർ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റുകളിൽ രണ്ടാമത്തത്
നമുക്കൊരു സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെ പ്രോജ്വലമായ വലിയൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ചർച്ച ആവശ്യമാണ് ഈ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊരു കേവലം ഒരു അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ വിഭജിച്ച് കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം അല്ല നമ്മൾ ആരും അങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്കത് കാണേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലൊരു ഒരു സാന്ദർഭികമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ഞാൻ പല പ്രസംഗങ്ങളും നോക്കുന്ന സമയത്ത് പല ആളുകൾക്കും അത്രയേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മദ്യനിരോധന സമിതിയുടെയൊക്കെ വലിയ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പോയി സംസാരിച്ച് വലിയ ജാഥകളിലൊക്കെ നടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് അവസാനം ക്ഷീണം മാ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്മോൾ അടിക്കുന്നൊരവസ്ഥ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം അപ്പോൾ മദ്യനിരോധന സമിതിക്ക് മദ്യനിരോധനത്തിന് വേണ്ടി വാതോരാതെ സംസാരിച്ച് സ്മോൾ അടിക്കുന്ന പോലെ ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാറാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം മറ്റൊന്നും ഉണ്ടല്ല മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസിനെ പറ്റി ആർക്കും സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പത്തിരുപത് വർഷമായി ഇന്ത്യയിൽ പ്രോജ്വലമായ ചരിത്രമുള്ള സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉണ്ട് അവയെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റണം അവയെ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റണം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിലധികമായി ഒട്ടുമിക്ക വാറും ഡ്രസ്സ് ഐറ്റംസ് ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ടീ ഷർട്ടും ഈ കോട്ടും ഇതിനടിയിലുള്ള പാൻറ്റും എല്ലാം ഫാഷൻ ഷൂട്ടിങ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന രാജസ്ഥാൻ ബിൽവാരിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ജയൻ്റ് ആയൊരു കമ്പനി നിർമ്മിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിലധികമായി എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വലിയൊരു കൂട്ടായ്മയിൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാനൂറിലധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായി മാറാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതും വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി കഴിയും അത് നമ്മൾ വലിയ വില കൊടുത്തൊന്നും വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല പൊതു മാർക്കറ്റിനേക്കാളും ഗുണമേന്മയിൽ പൊതു മാർക്കറ്റിനേക്കാളും വിലക്കുറവിൽ ലോക നിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യതകൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രസംഗങ്ങൾക്കുപരിയായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വദേശി ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങാനുള്ള ഒരുപാട് കമ്പനികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ അവയെ കണ്ടെത്താൻ അവയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു വലിയ മൂവ്മെൻറ്റിനെ മാറ്റാൻ കഴിയുള്ളൂ ഈ ഒരു വലിയ മൂവ്മെൻറ്റിനെ വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഉയർന്നു വരുന്ന പട്ടാളക്കാർ ജീവത്യാഗം സംഭവിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമല്ല എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് കഴിയണം ഒരു സാധാരണ പോരൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിർത്തിയിൽ പോയി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു 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 രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു പോരാട്ടമാക്കി മാറ്റാനുള്ള അവസ്ഥ നമുക്ക് ഇന്നുണ്ട് അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മാറണം അപ്പോൾ ബഹിഷ്കരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് നാൽപ്പതിനായിരത്തിലധികം എം എൻ സികളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ പോരാട്ടത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ളത് അതിന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയട്ടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾ എത്തിക്കുക നമ്മുടെ ബദലുകളുണ്ട് എന്നാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ബദലുകളെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അത് വിജയിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്